ജീത് സംഗൈക്കുറിയ ഇന്ന നിഹൽച്ചിയെ അവദാനിത്തു കൊണ്ടിരിക്കൂടിയ മൂൺ ടി വി നേയർകളെ എല്ലാം വല്ല അള്ളാഹുവിൻ പേരറുളും നബികൾ നായകം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവർകളത് നല്ലാസിയും നമ്മ അത്തനെ പേർ മീതും നിലവുമാക അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും എന്തെന്ത കർമ്മങ്ങളെ എടുത്തു നടക്ക വേണ്ടും എന്ന് നമുക്ക് കട്ടളയിട്ടുള്ളവർകളോ അവ അനൈത്തയും എടുത്തു നടക്കവും എവയ്കളെ തവിർന്നു നടക്ക വേണ്ടും എന്ന് ഉത്തരവ് പിറപ്പിത്തുള്ളവർകളോ അവ അനൈത്തയും തവിർന്നു നടക്കവും ആരംഭമാക എനക്കും ഉങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഒസയത്ത് ചെയ്തു കൊള്ളുകിറേൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുവാനാഹ ആമീൻ സംഗൈക്കുരിയവർകളെ സെയ്ദിനാ തുസൈലിബിന അമർ ദൗസു കോത്തിരത്തെ ചാന്ത് അവർകൾ കൺമണി നായകം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവർകളെ നെരുങ്ങി പേശുകിറാകൾ അവർകളുടെ ഇല്ലം വരുകിറാകൾ ഏർക്കനവേ കുറേശികൾ അവർകളെ നിങ്ങൾ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം അവർകളോട് പേശാതിങ്ങ അവ സൊല്ലത പേശത കേൾക്കവും ചെയ്യാതിങ്ങ എന്ന് സൊല്ലി വൈത്തിരുന്നാർക്കൾ അതെയെല്ലാം താണ്ടി അവർകൾ പേശുവതൈ സന്ധിക്കൂടിയ ഒരു സൂഴലെ അല്ലാഹ് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൻ ഇനി വീട്ടുക്ക് വന്ന് സലദാസങ്ങളെ സന്ധിക്കാങ്ക സന്ധിത്ത പോലെ എന്നാ ഉങ്ങളുടെ കാര്യം ഉങ്ങളുടെ കൊൾഹ എന്നാ എന്ന് കേട്ട പോലെ സലദാ അലിസ്ലാം ഇസ്ലാത്തെ പറ്റി എനിക്ക് എടുത്ത് സൊന്നാങ്ക ഖുറാൻ എനിക്ക് ഓതി കാട്ടാങ്ക വത്തലാ അലൈഹി അൽ ഖുറാൻ വഖാല അങ്ങ സൊറാങ്ക ഫല്ലാഹി മാ സമിഅത ഖൗലൻ ഖത്ത അഹ്സന മിൻഹു വലാ അംറന അദല മിൻഹു ഫഅസ്ലംതു ഇവ്വളവ അഴഗാന ഒരു വസനത്തെ ഞാൻ കേട്ടതേ ഇല്ല സൊല്ലൈ ഞാൻ കേട്ടതേ കിടയാതു അവ്വളവ അഴഗ അവ്വളവ പൊലിവ് அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அவங்க அதுளுடைய கொள்கையை விளக்கத்து சொன்னாங்க பாருங்க இப்படி ஒரு கொள்கையே நீதியான நேர்மையான சமநிலையான ஒரு கொள்கையை நான் கேட்டதும் இல்லை எல்லாமே புதினமாவும் அழகாவும் இருந்தது இதையா மக்கள் தடுக்குறாங்க அல்லாஹ்வினுடைய திருத்துதர்ங்கிறது பழிச்சின்னு தெரியுது அந்த வசனங்களில இருந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்காவது கேட்டிருப்போமா அப்படி கொண்டு வர முடியுமா அதுவும் இவங்க யாட்டே எழுத படிக்க கர்க்காம உட்கார்ந்து இருக்காங்க யார்ட்டையும் அவங்க படித்தது இல்லை அப்படி யாரிடமும் படிக்காத இவர்கள் இவ்வளவு விஷயத்தை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதம் இன்றைய காலத்தினுடைய மாபெரும் கவிஞர்கள கூட அவருக்கு அவங்க கிட்ட நிற்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அற்புதமான விஷயங்களை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க இறை தூதரை தவிர வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது இறை தூதராக இருந்தால் தான் இது முடியும் என்பது இதையுமா மக்கள் புரிந்து கொள்ளல்ல அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்தே இறை தூதர் வந்திருக்கிறாங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளாம போனா பேனசீம் அவங்களுக்கு பாக்கியமற்றவர்கள் இல்லையா என்றெல்லாம் வசனப்பட்டு போய் தேனா துஃபைல் இபின் அமர் அதி அல்லாஹு தானோ அவர்கள் சொன்னாங்க நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டேன் அந்த பாக்கியத்தை நான் இழுக்கிறதுக்கு விரும்ப இல்லை எனவே அந்த பாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நான் சொன்னேன் யார் சொல்லா இன்னிம்ரா உன் முத்தா உன் ஃபி கௌமி நாயகமே என்னுடைய கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னதை கேட்பாங்க நான் ஒரு லீடர்ஷிப்பில் இருக்கிறேன் ஒரு தலைமை பதவியில் நான் இருக்கிறேன் ஆகவே நான் சொன்ன அவர்கள் என்ன செய்வாங்க பெரும்பாலும் கேட்பாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனால் இந்த விஷயங்கிறது ஒரு ஒரு பாரதூரமான விஷயம்தான் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் பாரதூரமான விஷயம்தான் இதுவரைக்கும் நான் என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேனோ அதெல்லாம் மக்கள் கேட்டிருக்கிறாங்க இவங்களோட கொடுக்கல் வாங்க நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்வேன் அதை கேட்டுக்கிடுவாங்க ஏற்கனவே நடத்தி ஒரு கூட்டத்தோடு நடத்திக்கிட்டு இருப்போம் இவங்களோட கொடுக்கல் வாங்க நடத்த வேணான்னு சொல்லுவேன் அதை கேட்டுக்கிடுவாங்க இவங்க ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறாங்க இவங்களோட ஒரு யுத்தம் நடத்தி அவங்கள அடக்கி ஆகணும் வாங்க ஓகே வாங்க வியாபாரத்தை இந்த தடவை இந்த பகுதியில் செய்வோம்னு சொல்லுவேன் அதை கேட்டுக்கிடுவாங்க ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை நம்ம இப்படி நடத்திக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிடுவாங்க எது சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என் மீது அந்த மக்கள் நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க நான் சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் செய்தால் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா நான் என்னுடைய நானும் அப்படி தான் நடந்து வந்திருக்கிறேன் தப்பு தண்டாக்கள் நான் செய்கிறதில்லை பொய் புரட்டுகள் நான் பேசுவதே இல்லை குளறுபடிகள் செய்வதே இல்லை சமுதாயத்தை பிரிக்கிறது இல்லை சமுதாய நலனிலே அக்கறை கொண்டவனாக நான் இருந்திருக்கிறேன் 
இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு நான் அவர் சொன்னால் எதுவும் சரியாக தான் இருக்கும் நல்லதுக்கு தான் சொல்வார் சில விஷயங்கள் அவர்களுக்கு கஷ்டமாக படும் அது இதை இப்படி சொல்கிறாரு அப்படி இருந்த போதையும் கூட அவர் சொல்கிறதுனால நம்ம ஏற்றுக்கிடும் நமக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம் என்று சொல்லுவாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்லதுக்கு தான் சொல்லிக்கிறார் இதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்று அவங்க பேசிக்கிடுவாங்க இப்படியெல்லாம் என் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து என்னை அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பின்பற்றாங்க இனி முத்தா நான் பின்பற்றப்படுபவன் அவங்க என்னை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இப்போ வான ராஜோன இலைகும் ஒரு தாயகம் இல்லை இல்லை இஸ்லாம் இப்போ நான் என்னுடைய ஊருக்கு நான் திரும்பி போக போகிறேன் நீங்கள் எனக்கு கற்றுத்தந்த இந்த கொள்கையை இந்த மார்க்கத்தை இந்த வேதத்தை இந்த நன்னடத்தையை இந்த வழிகாட்டுதலை நான் எல்லாம் எடுத்து அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லுவேன் அவங்கள்ட்ட நான் என்ன செய்வேன் சொல்லுவேன் இப்போ இது வந்து ஒரே நாளில் நடக்கையில் இப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரொம்ப புரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க மறைமுகமாக வந்து சரலா அலி செல்லம் அவர்களை சில நாட்கள் சந்திக்கிறாங்க அப்படி சந்தித்த போது பேசிய அந்த பேச்சினுடைய உரையாடல்களினுடைய ஒரு தொகுப்பு இது அதனுடைய சாராம்சம் அப்போ அந்த சாராம்சத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நான் இப்போ நான் என்ன செய்ய ஊருக்கு நான் திரும்பி போக போகிறேன் நாயகமே ஒரு தாயகம் இல்லை இஸ்லாம் நான் ஒரு முத்தா என்ன அவன் என்ன செய்ய மக்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க வழிபடுறாங்க அதாவது நான் சொல்கிறதை ஏற்றுக்கிட்டு வழிபடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ நான் அவங்கள போய் ம இந்த இஸ்லாத்தின் பக்கம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அழைக்க போகிறேன் பொது உள்ளாக ஐஎஜ் ஆலி ஆயா ஆனால் இது வந்து ஒரு பாரதூரமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அவங்க கற்பனை கூட செய்து பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஒரு விவகாரம் அப்படின்னு வரும் பொழுது சரி இந்த விவகாரத்தினுடைய விஷயம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுருப்பாங்க நான் ஒரு தீர்ப்பை செய்வேன் இது கொடுக்கலாம் கொடுக்க வாங்கலாம் நினை நினச்சிருப்பாங்க நான் கொடுக்கலான்னு சொல்லுவேன் அது கொடுக்க வேணான்னு சொல்லுவேன் ஏதாவது ஒன்று இது நடக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவங்க கற்பனை கூட செஞ்சு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இப்படி இறை தூதர்னா என்னான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இஸ்லாம்டா என்னங்கிறது அவங்களுக்கு எல்லாமே புதுது எல்லாமே புதுசாக இருக்கிறது இந்த புதிதாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு இது ஒரு வேலை இதை சங்கடமும் தரலாம் ஒரு வேலை என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படி நடந்தது இல்லை எதுலையும் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஒரு பாரதூரமான ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வில்லங்கமாக படக்கூடிய விஷயமாக கூட இது இருக்கலாம் நாயகமே அதனால் அவங்க நான் சொன்னதை ஏற்றுக்கிடணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது என் கவுமு இந்த பாக்கியத்தை அடையணும் இந்த நசீபை அவர்கள் இழந்து விடக்கூடாது சொர்க்கத்தை அவர்கள் அடையணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கோம அடையணுங்கிறதுல நான் ஆசை வச்சு தானே இருப்பேன் நாயகமே ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் எனக்கு ஒரு ஒரு அத்தாட்சி எனக்கு ஏற்படும் ஒரு அத்தாட்சி ஏற்படுவதற்கு நீங்கள் அல்லா விடத்தில் பிரார்த்திங்க அல்லாஹ் ஜாலு ஆயா அல்லாஹ் புது உல்லாஹ் ஐயே ஜாலனி ஆயா அல்லா எனக்கு ஒரு அத்தாட்சி நான் இவர் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த அட்டாட்சி எனக்கு இருக்கணும் அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் எனக்கு சொல்லணும் தக்கூணுலி ஆவுனன் அலைஹிம் சீமா அது ஓகும் இலகி எதன் பால் நான் அழைக்கிறேனோ இஸ்லாத்தின் பால் நான் அழைக்கிறேன் இல்லையா அதன் மீது நான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டாட்சி அது ஒரு உதவியாக அடை இப்படி ஒரு அத்தாட்சியோடு வந்திருக்கிறாரு அவர் சொல்றதுல எப்படி பொய் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை இருக்கணும் நாயகமே என்று சொன்ன பொழுது அல்லாஹு மஜ் அல்லஹு ஆயா கண்மணி நாயகம் செல்லுல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை புரிந்தாக இறைவா அவருக்கு ஒரு ஆயத்தை ஒரு அத்தாட்சியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாயாக என்றாங்க கால ஃபஹரஜித்து இலாக்கோமி அந்த பிரார்த்தனையோடு நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் நான் மக்காவை புறட்டு விட்டும் புறப்பட்டு விட்டேன் இது எதுவுமே மக்காவாசிகளுக்கு தெரியாது அவங்க என் நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவர் நம்ம சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் அங்கேலாம் வரும்பொழுது என்ன செஞ்சுக்கிடுவேன் காதில் பஞ்ச வச்சுக்கிடுவேன் எப்போ இவங்க வெளிவராத அந்த காலை பொழுதில் அவங்க வீட்டில் போய் சந்திப்பேன் சுசல்தாசனோடு சந்திப்பேன் நாயகமே நான் அந்த நேரத்தில் வந்து சந்திச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வேறு வில்லங்கங்கள் ஏற்படக்கூடாது இனி இனி எனக்கும் அவர்களுக்கும் தர்க்கம் சண்டை சச்சரவு பலாயி இனி குடும்ப பிரச்சனைகள் என்று எல்லாமே வந்துடும் எங்கள் கோத்தினா அவங்க கோத்தினெல்லாம் விவகாரம் வந்துடும் அதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லாமல் நான் எப்பவும் அஸ்யூஷுவலாக இருக்கிற மாதிரியே இருந்துக்கிட்டேன் ஆனால் சர்வதாரிசன் அவர்களை தனிமைகளை சந்தித்து விவரங்கள் விளக்கங்கள் குரானினுடைய வசனங்கள் அதற்கான விளக்கங்களையெல்லாம் நான் கேட்டு அறிந்து கொண்டேன் இஸ்லாம் தான் என்னங்கிறதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் ஓரளவு தெரிந்து கொண்டு அதோடு நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு துவாவையும் கேட்டு நாயகமே எனக்கான துவா செய்யுங்க அல்லா எனக்கு ஒரு அத்தாட்சி ஏற்படுதுன்னா அந்த துவாவையும் அவங்க கேட்டாங்க அதோட ஃபஹரஜித்து இலாக்கோமி ஹத்தா இதா குந்து சனியா சத்துலோ ஒனி அல் ஹாப் நான் இப்போ என்ன செஞ்சேன் என்னுடைய ஊருக்கு நான் போயிட்டேன் போயிட்டு ஒரு மலை கொன்று அந்த மலை கொண்டுக்கு மேலே ஏறி கீழே இறங்கிட்டா எங்கள் ஊர் வந்துடும் இப்படி மேலே ஏறி நின்றுட்டாலே போதும் நான் ஏ வர்றது மக்களுக்கு தெரியும் ஒரு தனிய
ஃபைனி அஹ்ஷான் எதுன்னு அன்னஹா முஸ்லத்துன் லி ஃபிராக்கி தீனிஹிம் இறைவா இப்படி வந்து நின்றுதுன்னு சொன்னா அவங்க வந்து வேற விதமா நினைச்சிடலாம் என்னுடைய மக்கள் வேற விதமாக நினைத்து கொள்ளலாம் அவங்க வந்து எப்படி நினைப்பாங்க நான் பயப்படுறேன் இறைவா அவங்க வந்து நான் இந்த அவங்களுடைய தீனை விட்டு அவங்களுடைய மார்க்கத்தை விட்டு நான் போனதுனால அல்லாஹ் தலை என் முகத்துல என்ன செஞ்சிட்டான் ஒரு ஒரு வெள்ளையை ஏற்படுத்திட்டான் இந்த வெண்குஷ்டம் அந்த மாதிரிலாம் வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிட கூடும் ஆகவே இதை என்ன என்னுடைய முகத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு நீ மாற்றுவாயாக இந்த ஒளியை என்னுடைய ஆனா இது ஒளின்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க நான் அவங்களுடைய மார்க்கத்தை விட்டு அவங்களுடைய தீனை விட்டு வெளியானதினால் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தண்டனை அல்லாஹ் தலா என்னை அசிங்கப்படுத்திட்டான் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்ய நினைப்புக்க கூடும் என்று நான் கருதுறேன் அவங்க ஒருவேளை அப்படி நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால நீ என்னுடைய இந்த இடத்திலிருந்து என்னுடைய முகத்தில் இருந்து இல்லாம வேறு இடத்துல என்ன செய்வாயாக ஆக்குவாயாக என்று சொன்ன பொழுது சவுத்தி கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டால் அல்லாஹத்தில் அதை மாற்றிட்டான் அது மாறி என்னுடைய தலைக்கு மேலே அப்படி வந்து நின்றது ஒரு ஒளி இப்படி தர்ற மாதிரி அது ஸ்டைலாக அழகாக இருக்குது அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ அது எப்படின்னு கேட்டால் முன்னால் பார்க்குறவங்க எனக்கு முன்னால் ஹாதிராக இருக்கக்கூடியவங்களை பார்ப்பாங்க எனக்கு முன்னால் ஒரு விளக்க தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அமைப்பாக அது வந்தது அப்படி ஒரு சூரத்தை எனக்கு எனக்கு ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ எனக்கு அது அது பொருத்தமாக இருந்தது எனக்கு தெரிகிறது முதல்ல எனக்கு கண்களுக்கு முன்னால் இப்படி வந்து நின்றதும் எனக்கு தெரிஞ்சுது அது முகத்தில் இப்படி வெள்ளையாக அடிக்கும் பொழுது அது முகத்திலெல்லாம் வெள்ளப்படந்த மாதிரி ஒரு உருவாகிடுமோ தப்பாக நினச்சிக்கிடுவாங்களோ அல்ல என்ன தண்டிச்சுன்னா அது பொய்யான மார்க்கமாக ஆகி போய் தான் இப்படிலாம் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிடக்கூடாது என்பதற்காக மாற்ற சொன்னேன் இப்போ அது தலைக்கு மேலே போனது தலைக்கு மேலே ஒரு விளக்கு தொங்குவது போன்று அழகாக அழகாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தது என்னுடைய தலைக்கு மேலே அது விளக்கு போன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அல்ல அதெல்லாம் அந்த அத்தாட்சி என்ன சர்வதாசம் துவா கேட்டாங்க அவருக்கு விருப்பமான ஒரு அத்தாட்சி அந்த மாதிரி என்ன செஞ்சது ஒரு அழகான அத்தாட்சி ஒரு நூறு வந்து தொங்கியது வான அகபத்து இலைகும் என தனியா இப்போ அது வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் அந்த தனியாலேருந்து கீழே இறங்குறேன் அந்த கள மலை கணவாயிலிருந்து நான் மேலிருந்து கீழே இறங்குகிறேன் அப்படி இறங்கும் பொழுது ஃபமா நசரத் அத்தானி அபா அபி நான் கீழே வரும் பொழுது அப்ப அது என்னுடைய தலைக்கு மேல அந்த ஒளிச்சத்தோட நான் வர்றேன் ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கு என்னுடைய தந்தை என்ன செய்யறார் முதலாவது ஆக என்ன பார்க்கிறார் என்னை பெற்ற இடத்த என்னுடைய தந்தை என்னுடைய வாப்பா அத்தா என்ன செய்யறாரு அவர் பாக்குறார் அவருக்கு கான ஷேகன் கபீரா ரொம்ப வயசான ஆளு அவரு கொஞ்சம் வயசான ஆளு என்ன பார்த்ததும் எங்கிட்ட வந்தாரு ஆ வாப்பா மகனே அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு எங்கிட்ட வர்றாரு ஏன்னா நான் போய் நம்ம நாள் ஆச்சுல வழமையாக நான் எவ்வளோ காலத்தில் வருவேன்னு அப்படி வரல ஏன்னா செல்லலா அலி செல்லம் அவருடைய தொடர்பு ஏற்பட்டதுனால அந்த மார்க்கத்தை பற்றி ஓரளவு நம்ம என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் இது வரைக்கும் இறங்கிய வசனங்களை பற்றி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் விளங்கிக்கிடணும் அதில் சொல்லப்பட்ட சட்டத்திட்டங்கள் அதனுடைய போதனைகள் பெரும்பாலும் சட்டத்திட்டங்களை விட போதனைகள் தான் அதிகமாக இருந்தது மக்கால பெரும்பாலும் இறங்கியது போதனைகளும் நசீகத்துகளும் அறிவு அறிவுரைகளும் தான் அதில் இருந்தது அங்கே மதீனா ஷெரீஃபுக்கு போனதற்கு பிறகு தான் என்ன செய்யுது நிறைய சட்ட திட்டங்கள் என்பது ஃபிக்கு என்பது மதீனா ஷெரீஃபுக்கு போனப்போ தான் ஏற்பட்டது ஆக இங்கே இந்த அறவுரைகள் இங்கேயும் சட்ட திட்டங்கள்லாம் கொஞ்சமாக இருந்தது ஆக இந்த அறவுரைகளை நான் என்ன செய்யறேன் இதுவரைக்கும் இறங்கி இருக்கக்கூடிய வசனங்களுடைய சட்ட திட்டங்களை விளக்க உரைகள் அறவுரைகள் போதனைகள் என்னங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் நாட்கள் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்தது செலவழிக்க வேண்டியது வந்தது அதனால நான் என்ன செஞ்சு அங்கே இருக்க வேண்டியது அதனால் வழமையாக வர வேண்டிய நாளை விட வரமையில் நான் என்ன ஒரு இருபது நாளில் வர்றேன் இருபத்தஞ்சி நாளில் வர்றேன் சொன்னால் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆச்சு எனவே இந்த மாதிரி நிகழ்ந்ததுனால அவங்கெல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ இன்றைய காலத்தில் போல ஃபோனை போட்டு சொல்ல முடியாது ஒரு தந்தி அழிக்க முடியாது ஒரு கடிதத்தையும் எழுத முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு காலம் தானே அது ஆகவே அதனால என்ன செய்ய தாமதமாக என்னையெல்லாம் எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ போன இடத்துல என்ன நடந்ததோ ஐயா மையத்தாங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அந்த காலத்தில் செய்திகளை சீக்கிரமாக எளிதாக பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு காலம் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க முதல்ல என்னுடைய தந்தை என்னை பார்த்ததும் அப்படியே சந்தோஷத்தில் ஓடி வர்றாரு மகனே என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்ட்டு இதில் வேற ஒரு விளக்கு வேற தலையில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது வளமைக்கு மாற்றமாக ஒரு பெரிய விளக்கோட வேற நான் என்ன செய்கிறேன் வருகிறேன் என்று பார்த்ததும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க என்ன பார்த்துட்டு வர்றாங்க என்னென்னு தெரியலையே ஆனால் அழகாக தான் இருக்குது என் மகன்
நான் உங்களை சார்ந்தவனும் அல்ல நீங்கள் என்னை சார்ந்தவரும் அல்ல என்னை விட்டு நீங்கள் தூரமாக போனவுன்னு எங்கள் வாப்பா என்னுடைய தந்தை துடிச்சு போயிட்டாங்க ஏன்னா என் மேலே அவ்வளவு பாசம் வச்சுருந்தாங்க என் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க என் பிள்ளை எது செஞ்சாலும் சரியாக செய்வான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டாங்க முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருந்த அவங்க இப்போ அவங்கள பார்த்து நீங்கள் என்கிட்ட வராதீங்க என்னை விட்டு தூரமாக போங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வருத்தமாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் நடக்க இல்லை எந்த சண்டையும் நடக்க இல்லை எந்த விவகாரம் வரல திடீர்னு என்ன விட்டுக்கிட்ட நீங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் உங்கள் துடிச்சு போயிட்டாங்க மகனே என்ன சொல்கிறீங்க என்ன நடந்துருச்சு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் என்ன திடீர்னு வந்திருக்கு இத்தனால காணையிலையும் நாங்கள்லாம் தேடி துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிள்ளையை காணமே என்று துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் மனைவி உங்கள் மனைவி துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என் மருமக கணவன் என்னாச்சோ மாப்பிள்ள போனாலே காணமே என்று துடிச்சுக்கிட்டு நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் கொலை நடுங்கி போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் நீங்க என்னடா வந்தவன் கேட்ட வந்தது வராமையும் என்கிட்ட வராத நான் உங்கள் ஒரு சேர்ந்தவன் இல்லை நீங்க என்ன சேர்ந்தவர் இல்லைன்னு இப்படி பேசுறீங்களே ஏன் சேர்ந்தவங்க இல்லை நீ என் பிள்ளை இல்லமா எப்படி நான் உன்னை சேர்ந்தவன் இல்லை நீ எப்படி என்னை சேர்ந்தவன் இல்லை என்றெல்லாம் அவங்க துடிச்சு போனார் அதற்கு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க துஃபைல் இபின் அமர் தௌசீர் அதி அல்லாஹுத்தானவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் அந்த பதிலை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நீங்க <laughs> வலஸ்தமின்னி நீங்கள் என்னை சார்ந்தவர் இல்லை என்று சொன்ன பொழுது அவங்க துடிச்சு போனாங்கிறதெல்லாம் சொன்னோம் கால ஒளிமை ஆகி இப்பனை மகனை ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன நடந்துருச்சு நமக்குள்ளே என்ன விவகாரம் நடந்துச்சு ஒன்றும் இல்லையே சந்தோஷமாக மன நிறைவாக கூட்டு குடும்பமாக அளவாக நம்ம அழகாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நிலையில் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லும்போது ஃபுக்கால இனி அஸ்லாம் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறேன் முகமது சல்லா இஸ்லாம் அவங்க மக்களாக வந்திருக்கிறாங்க அல்லாவின் திருத்துவதராக வந்திருக்கிறாங்க அவங்க கொண்டு வந்த மார்க்கம் உண்மையானது அவங்க கொண்டு வந்த குரான் உண்மையானது அவங்களுடைய கொள்கை உண்மையானது இப்படி 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 எல்லாம் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு அல்லாவின் திருத்துதரால் மட்டும்தான் இதை சொல்ல முடியும் எனவே அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் அதை விட்டு சம்மதம் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஆகவே தான் சொன்னால் நீங்கள் என்கிட்ட வரவேணா நீங்கள் உங்கள் பூங்குற போங்க நான் என் போக்கில் போகிறேன் எனக்கு உங்களுக்கு இடையில் தொடர்பு இல்லை என்று சொன்ன பொழுது அந்த தந்தை சொல்கிறாங்க ஐ புனைய ஃபர் தீனி தீனு என்னுடைய மார்க்கம் உன்னுடைய மார்க்கம் தான் என்னுடைய மார்க்கம் எப்போதும் உன்னுடைய மார்க்கம் ஏன்னா நீ ஒரு தீர்மானம் செய்வதாக இருந்தால் சும்மா செய்ய மாட்டா நீ என்னை விட புத்திசாலி என்னை விட யோசனைக்காரன் அதனால் தான் மக்கள் என்னை அல்லாமல் உன்னை தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க நீ சரியாக செய்யக்கூடியவன் நல்லதையே செய்யக்கூடியவன் நல்லதையே பார்க்கக்கூடியவன் நல்லதையே நினைக்கக்கூடியவன் நல்லதையே கருதக்கூடியவன் அப்படிப்பட்ட உன்னை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க எனவே நீ ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்தா அதுதான் என்னுடைய மார்க்கம் இப்படி முகமது சல்லாசம் வந்ததா இப்ப இவ்வளவு விளக்கங்கள் நீ சொல்லியிருக்கிறான் அப்படி சொல்லி அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாரு ஏன்னா நானும் அதை ஏற்றுக்கிறேன் இதுக்கு இடையில ஏன் நமக்கு இடையில பிரிவு அதுதான் உண்மை என்று சொல்லி அவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் சும்மா அத்தத்து நீ சாஹிபதி பின்பு என்னுடைய மனைவி வந்தா வந்து என்னை நெருங்கும் பொழுது சொன்னால் இலைக்கு அண்ணி என்னை விட்டு நீ தூரமா போயிடு வலஸ்து மின் கி வலஸ்தி மின் நீ நான் உன்னை சார்ந்தவன் அல்ல நீ என்னை சார்ந்தவர் அல்ல என் மனைவி துடிச்சு போனான் என்ன பேச்சுங்க பேசுறீங்க என்ன நடந்துருச்சு நமக்குள்ள என்ன ஒன்றும் இல்லையே நீங்கள் உங்களை காணாமல் வளமையாக வர வேண்டிய நாட்களில் நீங்கள் வராமல் தாமதமான போதே நானும் பிள்ளைகளும் துடிச்சு போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் கவலைப்பட்டுக்கிட்டிருக்கிறோம் தந்தையை காணமேண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க கணவனை காணமே நான் வருத்தத்தில் இருக்கிறேன் வந்தும் வராமல் இப்படி பேசுறீங்களே என்ன எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க என்ன நடந்துருச்சு என்ன அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்தது அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த இந்த மாதிரி விஷயம் இப்படி இப்படி நடந்தது இப்படி போனேன் இந்த மாதிரி அரபுகள் நடந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே எடுத்து சொன்ன பொழுது வக்காலத்து அயஹாஃப் அலைய மீன் திஷர் நீங்கள் திஷரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சனமை அந்த சிலையை என்னையா நீங்கள் பயப்படுறீங்க இனிமேல் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் சன அப்படின்னா அந்த திஷரான்னு ஒரு சிலை பிரபலியமான சிலை இப்போ லாத்து உஸ்ஸா ஹுபல் போன்ற சிலைகளை எல்லாம் அந்த குறைச்சிகள் வணங்கி வந்த மாதிரி இந்த தௌசு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து திஷரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிலையை வணங்கி வந்தாங்க பிரபல்யமான சிலை அது எனவே சொல்றாங்க இனிமேல் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் 
நான் அந்த சிலையை நான் வணங்க மாட்டேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுவே எனக்கு மார்க்கம் நான் என்ன செய்து கொள்கிறேன் முழுமையாக நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவங்க என்ன செஞ்சிட்டான் என்னுடைய மனைவியும் சொல்லி இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டான் இப்ப இது முடிந்தது அப்ப என்னுடைய அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் வந்துட்டாங்க இனி என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படையில நான் சொன்ன போதே ஆரம்பத்திலேயே என்ன செஞ்சாங்க ஸ்டார்டிங்லேயே எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்டாங்க எங்க குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் முழுமையாக நாங்கள் குடும்பம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொண்டோம் சரி என் குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டது என்பதற்காக என்னுடைய கௌமே என்னுடைய சமுதாயமே ஏற்றுக்கொள்ள என்று என்ன நம்பிக்க முடியுமா ஒரு பக்கத்தில் ஒரு வகையான நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம சொன்னால் இது வரைக்கும் எடுத்தனா வந்திருக்கிறாங்க அப்போ இதையும் கேட்பாங்க ஆனால் மற்ற விஷயங்கள் மாதிரி இது இல்லையே இதை கேட்பாங்களா என்று ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் என்னுடைய மனதிலே நிழலாடி கொண்டே இருந்தது இருந்தாலும் என்னுடைய பொறுப்பு அவங்கள அழைக்கிறது அவங்க சத்தியத்தின் பால் அழைப்பும் தீனில் இஸ்லாத்தின் பால் அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் தாவா செய்வோம் அது எப்படி போய் முடிகிறதுங்கிறது பின்னால் பார்ப்போம் அல்ல என்ன நாடு இருக்கிறான்னு அது நடக்கும் சும்ம தாவுத்து தௌசன் அபுத்த ஊ அனில் இஸ்லாம் இப்போ நான் மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னேன் மக்களே நான் இவ்வளவு நாள் என்ன நீங்க தேடிட்டு இருந்தீங்க என் மேல அன்பு வச்சு அது தேடி இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷம் மன நிறைவு தான் ஆனா நான் இவ்வளவு தாமதமானதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தெரியாது அந்த காரணத்தை சொன்னேன் இப்படி இப்படி நடந்தது அரபுகள் இடத்துல இப்படி போனேன் அரபு தலைவர்கள் என்ன வந்து சந்திச்சாங்க நீங்க அவர் பேச்ச கேட்காதீங்க உங்க பேச்ச நீங்க அவங்களோட பேசாதீங்க என்றெல்லாம் சொல்லி என்னை தடுத்து வச்சாங்க ஒரு கட்டத்தில் கேட்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு நாங்க உட்காந்து பேசணும் ஒன்றும் அவங்க சொன்ன விளக்கங்கள் கொள்கைகள் அவங்க ஓதி காட்டிய வசனங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதம் அது இறை தூதரி தவிர அவர் யாரான செய்ய முடியாது என்று நான் என்ன செய்து கொண்டேன் நான் உறுதி செய்து கொண்டேன் நான் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு கவிதைகள் பாடி இருக்கிறேன் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கும் அப்படி இருந்தும் அதையெல்லாம் தூக்கி சாப்பிடுற மாதிரி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அற்புதமான வசனங்கள் அது அவ்வளவு அற்புதமாக ஓதி காட்டினாக அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் எனவே நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் நீங்கள் சொர்க்கம் செல்லலாம் நீங்கள் நல்ல மனிதர்களாக வாழலாம் இறைவனுடைய நல்லடியார்களாக வாழலாம் என்றெல்லாம் நான் அவர்களுக்கு சொன்ன பொழுது ஃபாபுத்தா ஊ அனில் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தை விட்டு அவங்க கொஞ்சம் தாமதமாக இருந்தாங்க ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் அஞ்சினான் மறுப்பு ஏதும் சொல்லவில்லை என்றாலும் கூட ஆனால் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கடையில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் ஏற்றுக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தம் அப்படி இல்லைன்னு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் இவங்க நினைச்ச அளவுக்கு அங்கே ஒன்றும் நடக்கையில் ஏதா நினைத்த அளவிற்கு நடக்கவில்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அங்கே இங்கேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செஞ்சு ஏற்றுக்கிறாங்களே தவிர பெரும்பகுதியினர் ஏற்றுக்கொள்ளலை எல்லாருமே அமைதி ஆயிட்டாங்க ஃபாபுத்தா ஊ அவங்க எல்லாம் பின்தங்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு சொல்லலை ஏற்றுக்கொள்வோன்னு சொல்லலை எல்லாம் அப்படியே அமைதியாக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இது எனக்கு ரொம்ப சங்கடத்தை தந்தது இந்த நிலை மாறணும் என் சமுதாயமும் நான் பெற்ற இன்பத்தை பெறணும் அல்லாவினுடைய அருளையும் பாக்கியத்தையும் அவர்களும் பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் நாடி விரும்பி இதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது என்று எனக்கு சொல்லவும் தெரியலை கண்மணி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள்தான் இதற்கு சரியான தீர்வு சொல்வார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு நான் கொஞ்ச நாள் அழைத்து அழைத்து பார்த்தேன் ஒத்தரும் பதில் சொல்லலை அதே சமயத்தில் எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கல நான் திரும்பவும் மக்காவுக்கே வந்துட்டேன் சொல்லதா அலி செல்லம் அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்துல இந்த விஷயத்தை சொன்ன பொழுது அவர்கள் சொன்னது இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்வு எல்லாம் உள்ள அல்லாஹின் அருளையும் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத்தையும் பெறுவோமாக சல்லுல்லா அலா முகமது சல்லுல்லா அலை வசல்லம் சல்லுல்லா அலா முகமது சல்லுல்லா அலை வசல்லம் சல்லுல்லா அலா முகமது யாரபி சல்லி அலஹி வசல்லிம் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா